ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల తిరుపతిలలో ఘనంగా భాష్యకారుల ఉత్సవాలు తిరుమాడ వీధుల్లో ఆళ్వార్ అగ్రగణ్యుడికి తిరుచి ఉత్సవం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేస్తున్న తిరుమల గిరులు శ్రీవారి దర్శనానికి తరలివచ్చిన భక్తులకు టిటిడి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ అభివృద్ధి పనులపై టిటిడి అధికారులకు దిశానిర్దేశం భక్తునితో పాచికలాడి పరవశించిన పరంధాముడు బాలాజీ సేవలో తరించిన భక్త శ్రేష్ఠుడు హతిరాం బావాజీ విశేష కథనం శ్రీవారిని సేవించి తరించిన మహాభక్తుల్లో ఒకరు శ్రీ వైష్ణవ అగ్రగణ్యుడైన శ్రీ భగవద్ రామానుజాచార్యులు శ్రీవారికి రామానుజులు చేసిన సేవలకు చిహ్నంగా ఏటా తిరుమల క్షేత్రంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న భాష్యకారుల ఉత్సవాల్లో భక్తులు తరిస్తున్నారు ఆదివారం ఉదయం శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారిని తిరుచుపై కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం టీటీడీ జీఎస్ స్వాములు తమ పరివారంతో ముందు నడవగా మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు తిరుమాడ వీధుల్లో తిరుచుపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఇటు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన స్వామివారి తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం ఉదయం ఆలయ ప్రాంగణంలో రామానుజులకు తిరుచు ఉత్సవం నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళహారతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జీఎం గార్లు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు ఏకాంగులు పాల్గొన్నారు తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది పదవ తరగతి పరీక్షలు ముగియడం ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడమే కాకుండా వరుస సెలవులు వారాంతపు రోజులు కావడంతో స్వామివారి దర్శనానికి తరలివచ్చే భక్తులతో సప్తగిరులు కిటకిటలాడుతున్నాయి ఇటు సర్వదర్శనం దివ్యదర్శనం క్యూలైన్లన్నీ భక్తులతో నిండిపోయి నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో సందరి వాతావరణం నెలకొంది అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు క్యూలైన్లను సమీక్షిస్తూ రద్దీకి అనుగుణంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు అన్న పానీయాలను అందజేస్తూ అవసరమైన వారికి వైద్య సహాయం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు అలాగే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు సిబ్బంది చక్కటి సమన్వయంతో భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని పెంపొందిస్తూ సహాయ సహకారాలను ఓర్పుగా అందజేస్తూ వారు త్వరితగతిన శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు తిరుమల క్షేత్రంలో జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఆదివారం విస్తృతంగా పర్యటించారు భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై టీటీడీ అధికారులతో కలిసి వివిధ ప్రాంతాలను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై జేఈఓ ప్రత్యేకంగా చర్చించారు వేసవి సెలవులు రావడంతో తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సందరంగా దర్శనమిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలపై తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగుల నివాస ప్రాంతంగా ఉన్న ఎఫ్ టైప్ క్వార్టర్స్ ను భక్తులకు వసతి కల్పించడానికి అనువుగా పునర్నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు అనంతరం గోగర్భం డ్యాం నుంచి వెళ్లే కాకులకొండ అటవీ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది సత్వరమే వెళ్లేలా గాలి మరల వరకు రోడ్డు ఏర్పాటుపై అధికారులతో చర్చించారు ఇక కళ్యాణ వేదిక నుంచి నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ను పరిశీలించి ఇంజనీరింగ్ అధికారులకు తగు సూచనలిచ్చారు తర్వాత శిలా తోరణాన్ని సందర్శించారు అక్కడ నూతనంగా చేపట్టనున్న అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంపై అధికారులతో కూలంకషంగా చర్చించారు అటు నుంచి నారాయణగిరి ఉద్యానవనం చేరుకుని భక్తుల సౌకర్యాలను స్వయంగా పర్యవేక్షించారు పలువురు భక్తులతో ముచ్చటించగా వారు టీటీడీ సదుపాయాలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు మనకు కౌస్తుబానికి ఆనుకొని అదేవిధంగా రింగు రోడ్ను ఆనుకొని బాలాజీ నగర్ కి సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎఫ్ టైప్ క్వార్టర్స్ ని మనము మరమ్మతులు చేయదలిచి ఇన్ని క్వార్టర్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక దీంట్లో నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకు దీనికన్నా బాగున్న డీ టైప్ క్వార్టర్స్ అంతా కూడా వారికి ఇచ్చి కూడా చాలా కాలం అయింది వీటిని భక్తులకు వినియోగంలోకి తీసుకుని రావాలని ఉద్దేశంతో సుమారుగా డెబ్బై వరకు ఉన్నటువంటి ఎఫ్ టైప్ క్వార్టర్స్ను కాటేజెస్గా మనం అంటే రూమ్స్గా మార్చడానికి ఉన్న సాధ్య సాధ్యాలు రెండు కాటేజెస్ని కలిపి పెద్ద డార్మిటరీగా చేయడమా ఉన్న కాటేజ్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ద్వారా 
అంటే ఉన్న ఒక క్వార్టర్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ ద్వారా కాటేజ్గా మార్చడమా అన్న దాని మీద అన్ని స్థాయిల్లో కూడా చర్చలు అవకాశాలు పరిశీలించడం అన్నీ కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై ఎఫ్ టైప్ క్వార్టర్స్ని కూడా డెబ్బై కాటేజెస్గా మొదట డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉంటుంది మధ్యలో బెడ్రూమ్ ఉంటుంది టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది సో ఆ బెడ్రూమ్ కూడా ఏసీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ విధంగా ప్రణాళికను రూపొందించుకొని అత్యంత తక్కువ సమయంలో ఈ వర్క్ను పూర్తి చేసి మనము అడిషనల్గా ఒక డెబ్బై ఏసీ కాటేజెస్ని భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది కాకలకొండ రోడ్డు ఒకటి వేయాలి అంతకుముందు మీకు తెలుసు రెండు వేల పద్నాలుగులో పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అక్కడికి రాకపోకలు కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది తదుపరి కాలంలో మోటర్బుల్గా వాళ్ళు డబ్ల్యూబిఎం రోడ్డుని వారు వేయడం జరిగింది అయినా కూడా స్లోప్ ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి వర్షాల సమయంలో అది నిలబడే అవకాశం లేదు కాబట్టి అవస అవసరం ఎప్పుడో ఒకసారి కలిగినా కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాదాల నివారణకు జరిగే ప్రమాదాలను అత్యంత త్వరితగతిన ఆపడానికి ఉద్దేశించబడిన మార్గం కాబట్టి ఆ ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఆ రోడ్డును అభివృద్ధి చేయాలన్న దాంట్లో ఉద్దేశంతో కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా ధరూర్లోని వాల్మీకి ఆవాసంలో సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు ముందుగా ఆలయ ఆవరణలో అందంగా రంగవల్లులతో అలంకరించి సత్యనారాయణ స్వామి వారి పీఠాన్ని పూలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి ప్రతిమకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు నిర్వహించి అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తులు స్వామివారి వ్రతాన్ని ఆచరించారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చిన భక్తులు వ్రతంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ కాకినాడలో అతిరాత్ర సోమయాగాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఎటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరగకుండా ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించాలని పదకొండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ యాగంలో రెండవ రోజు విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు అతిథులు సందర్శించి హోమ క్రతువులు పాల్గొని తరించారు చిత్తూరు నగరంలోని రంగనాయకి వీధిలోని వెలసిన ఓంశక్తి అమ్మవారికి అమ్మావాస్య సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం జరిపారు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల ఓంశక్తి స్మరణల మధ్య నగర పురవీధుల్లో భక్తిరస భరితంగా గ్రామోత్సవం సాగిందే భక్తులు అమ్మవారికి అడుగడుగున నీరాజనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గూడూరు పట్టణంలోని సిఆర్ రెడ్డి కళ్యాణ మంటపంలో రుక్మిణి కళ్యాణం కనుల పండుగ జరిపారు అందంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన రుక్మిణి శ్రీకృష్ణులను కొలువు తీర్చి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా రుక్మిణి కళ్యాణం జరిగింది పెళ్లి కాని వారు ఈ రుక్మిణి కళ్యాణంలో పాల్గొంటే వివాహం జరుగుతుందని అధిక సంఖ్యలో అవివాహితులు పాల్గొని రుక్మిణి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాండ్రకోటలో వెలసిన నూకాల మాలయంలో గంద అమావాస్య పూజలు వేడుకగా నిర్వహించారు సంవత్సరంలో నలభై ఐదు రోజుల పాటు మాత్రమే ఈ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించడం ఆచారం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనార్థం భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు భక్త ప్రియుడు పిలిస్తే పలుకుతూ కొలిస్తే కొంగు బంగారంగా అనుగ్రహించి పరంధాముడు సర్వం తానే అని నమ్మిన భక్తులకు అడుగడుగున అండగా నిలిచే కొండల రాయుడు అందుకే ఆ స్వామివారిని తరతరాలుగా ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు ఆ దేవదేవుణ్ణి సేవించి పునీతులయ్యారు ఇలా భక్తి మార్గంలో స్వామివారి అపార కరుణా కటాక్షాలను పొందిన మహాభక్తుడు హథిరాం బావాజీ సాక్షాత్తు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంతో పాచికలాడిన భక్త సిఖామణి ఈ బావాజీ ఈ సందర్భంగా హథిరాం బావాజీ మఠంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం భక్తి మార్గంలో మోక్షాన్ని పొందిన భాగవతోత్తముడు వైరాగి హథిరాం బావాజీ ఉత్తర భారతదేశం నుంచి సుమారు ఆరు వందల ఏళ్ల క్రితం తిరుమలకు వచ్చిన హథిరాం బావాజీ శ్రీనివాసుడి సేవలో తరించినట్లు ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది హథిరాం బావాజీ భక్తికి పరమానంద భరితుడైన శ్రీవారు 
ప్రతిరోజు ఆయనతో పాచికలాడి వినోదించేవారు ఈ లీలా విశేషాన్ని విన్న ఆ ప్రాంత నవాబు ఇది ఓ కట్టుకథ అని కొట్టి పారేసి హతీరాం బావాజీని చెరసాలలో వేయిస్తాడు అక్కడ కూడా ఆ మహాభక్తుడు శ్రీవారి ధ్యాసలోనే నిరంతరం కాలం గడుపుతూ పాచికలాడుతూ ఆనందిస్తున్నాడని తెలిసి ఓర్వలేని ఆ నవాబు ఓ రోజు చెరసాల గది నిండా చెరుకుగడలు వేయించి తెల్లవారేసరికి వాటిని తినాలని శాసిస్తాడు హథీరాం బావాజీపై అమితమైన వాత్సల్యాన్ని కురిపించే తిరుమల శ్రీవారు ఓ ఏనుగు రూపంలో ఆ చెరుకుగడలను తిని తాను భక్తవత్సలుడని నిరూపించారు ఈ మహత్యాన్ని కళ్లారా వీక్షించిన ఆ నవాబు తన తప్పు తెలుసుకుని హతీరాం బావాజీని గౌరవించి క్షమించమని ప్రాధేయపడి తిరుమల ఆలయానికి ప్రధాన అధికారిగా నియమిస్తాడు నాటి నుంచి తిరుమల ఆలయ ప్రధాన అధికారిగా ఉన్న హతీరాం బావాజీ తర్వాతి కాలంలో శ్రీవారి ఆలయ సమీపంలో శ్రీ సీతారామాలయాన్ని నిర్మించారు మొదట్లో బావాజీ అనే పేరు ఉన్న హథీరాం బావాజీ శ్రీవారు ఏనుగు రూపంలో వచ్చి కరుణించారు కనుక హథీ అని అలాగే రామాలయం నిర్మించాడు కనుక రామ్ అని కలుపుకుని హథీరాం బావాజీగా ప్రసిద్ధి చెందారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ దక్షిణ మాడవీధిలో హథీరాం బావాజీ మఠం ఉంది హథీరాం బావాజీ శ్రీవారితో పాచికలాడే మనోహర దృశ్యం మఠం పైభాగంలో తీర్చిదిద్దారు ఇక మఠం ఆధ్వర్యంలో ఉన్న శ్రీ సీతారామాలయంలో శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవి లక్ష్మణస్వాములతో కలిసి చూడచక్కగా దర్శనమిస్తారు అలాగే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఆంజనేయస్వామి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు శ్రీకృష్ణస్వామి రాధాకృష్ణులు తదితర దేవతామూర్తులను కూడా హతీరాం బావాజీ మఠంలో భక్తులు దర్శించి పూజలు నిర్వహిస్తారు గర్భాలయం చుట్టూ ఉన్న శ్రీకృష్ణస్వామి శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతార రూపాలు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని కలుగజేస్తుంటాయి గర్భాలయం ముందు భాగంలోని చిన్న మండపంలో సుభద్ర బలభద్ర సైత జగన్నాథ స్వామివారు నెలవై ఉన్నారు రామాలయానికి ఎదురుగా శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారు కొలువై పూజలు అందుకుంటున్నారు ఆలయ ముందు భాగంలో శ్రీవారు హతీరాం బావాజీతో పాచికలాడిన ప్రదేశాన్ని భక్తులు తనివితీరా తిలకించి ఆనంద పరవసులవుతారు ఏటా శ్రీరామనవమి గోకులాష్టమి పర్వదినాలను హతీరాం బావాజీ మఠంలో శ్రీ సీతారామాలయంలో వేడుకగా నిర్వహిస్తారు నిత్యం అభిషేకాలు ఆరాధనలతో కళకలరాడుతున్న హతీరాం బావాజీ మఠాన్ని ప్రస్తుతం ఆయన వంశీయులైన అర్జునదాస్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఎంతో ప్రాశస్త్యమున్న హతీరాం బావాజీ మఠాన్ని శ్రీవారి భక్తులు సందర్శించి పారవస్యానికి లోనవుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh, oh, oh.
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతికి సమీపంలోని పైరిపల్లి గ్రామం గోవిందుడి నామస్మరణంతో పులకించింది శ్రీకృష్ణ మందిర వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలను వేంచిపు చేసి సంకల్ప పూజ రక్షాబంధనం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర ఘట్టాలతో శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు గ్రామస్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు గరుడ గంగగా ప్రసిద్ది చెందిన మంజీరా నది కుంభమేళా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం హుమ్నాపూర్ శ్రీ పంచవటేశ్వర ఆలయం సమీపంలోని మంజీరా నది కుంభమేళా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మంజీరా నది తీరంలో గరుడ గంగాదేవి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం శాస్త్రోక్తంగా నదీ జలాలకు గంగ పూజ జరిపి పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పుష్కర స్నానాల కోసం తరలి రావడంతో నదీ తీరం కళకలలాడుతోంది హైదరాబాద్ నల్లకుంట శంకరమఠం భక్తులతో కిటకిటలాడింది శృంగేరి మఠం ఉత్తర పీఠాధిపతి శ్రీ విదుశేఖర భారతీస్వామి శ్రీ శారదాంబకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారిని స్వర్ణ శోభిత పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇటు తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారి తిరుకల్యాణం గమనీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై వెంచుపు చేశారు ఆపై అర్చకులు ఆగముక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేసి భక్తులకు ప్రసాదాలను అందజేశారు లోయర్ ట్యాంక్ బండ్లోని శ్రీ కనకాల కట్టమైసమ్మ సన్నిధి ఆదివారం తరలివచ్చిన భక్తులతో సందడిగా మారింది బోనాలతో ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు ఆశ్రిత కల్పవల్లి శ్రీ మైసమ్మ తల్లిని మనసార సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గ్రహదోష నివారణ క్షేత్రం దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి ఆదివారం అందులోనూ అమావాస్య రోజు అవడంతో భక్తుల రద్దీతో దర్శనమిచ్చింది విశేషించి రాహుకేతు పూజలకు ఎంతో ప్రసిద్ది చెందిన వాయులింగేశ్వరుడి సన్నిధి కోలాహలంగా మారింది సామూహికంగా రాహుకేతు పూజల్లో పాల్గొన్న భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు శ్రద్దగా పూజాధికారులు పూర్తి చేసుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా చవటపల్లి శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో తమిళ ఉగాది పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దివ్యమంగళ ఉత్సవమూర్తిని నవరత్న ఖచ్చిత వజ్ర శోభిత సువర్ణ ఆభరణాలు పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు సంప్రదాయ డప్పు నృత్యాలు కోలాటాలు భజనలతో అమ్మవారి ఊరేగింపులో పాల్గొని చల్లని తల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అలాగే శ్రీ పద్మావతి దేవిని ఇతర పరివార మూర్తులను ఉత్సవర్లను పరిమళ భరిత పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో రమణీయంగా కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం మహామంగళహారతులు అందజేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక బెజవాడ మహానగరం రామానుజుల తిరువీధి ఉత్సవంతో భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది శ్రీ వైష్ణవ భక్తాగ్రేసరుడు భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని నగరానికి చెందిన విశిష్టాద్వైత పురోహిత సంఘం ఆధ్వర్యంలో నగరోత్సవం విశేషంగా జరిగింది ప్రత్యేక రథంలో రామానుజుల విగ్రహమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు నంద్యాల సంజీవనగర్ శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో ఆంజనేయస్వామివారికి సింధూర పూజలు జరిగాయి 
ముందుగా పవన సూతుల్ని పుష్పమాలలు తమలపాకులతో శుభాయమానంగా కొలువు తీర్చి కర్పూరహారతులు అందజేశారు భక్తులు భక్తి సంకీర్తనలతో దాసభక్త పరాయణుణ్ణి సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇటు శ్రీ కాశవిశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి క్షీరాభిషేకాలు కనుల పండుగ జరిగాయి మాస శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులు స్వయంగా పరమేశ్వరుణ్ణి పాలాభిషేకాలతో సేవించి విభూది తదితర మంగళ ద్రవ్యాలను కానుకలుగా అందజేసి నిరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని లోవకొత్తూరులోని శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో గంధ అమావాస్య జాతర ఉత్సవ శోభితంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయ పరిసరాలు దేదీప్యమైన విద్యుత్ దీప కాంతులతో శోభిల్లుతున్నాయి ఇక అమ్మవారి మూలమూర్తికి పుష్ప తోరణాలతో దేదీప్యమానమైన అలంకరణ చేసి కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు చల్లని తల్లి తలుపులమ్మను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక తుని జాతీయ రహదారిపై నిలవైన శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి గంధ అమావాస్య జాతర పూజలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఆశ్రిత కల్పవల్లిగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న అమ్మవారికి విశేష పూజలు పంచామృత అభిషేకాలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల రద్దీతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాని రాజంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం రాత్రి మేరాశ్యాం కార్యక్రమం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఆండాల్గా స్మిత మాధవ్ రాధాగా బృందాచద్ద సత్యభామగా ప్రదీక్ష కాశి మీరాగా మేఘరంజని నాట్య అభినయంతో స్వామివారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంద్రతో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ్ Thank you.